আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো মেক স্টাডি ইজি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই অধ্যায়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি প্রথম পত্রের অধ্যায় তিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তো আমরা এস ব্লক মৌলের মধ্যে ছিলাম তো এস ব্লক মৌলের আজকে আমাদের গ্রুপ টু এর রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা গ্রুপ টু গ্রুপ টু এর মৌলসমূহকে বলা হয় মৃৎখার ধাতু গ্রুপ টু এর মৌলসমূহ হল আমরা জানি বিরানি মোগলাই কাবাব সাজিয়ে বাটিতে রাখো আমি লিখছি একটু কেমন বিরানি মোগলাই গত ক্লাসে পড়িয়েছিলাম তাও আবার লিখতেছি আর কি বিরানি মোগলাই কাবাব সাজিয়ে বাটিতে রাখো এর হচ্ছে গ্রুপ টু কেমন তো বিরানি মানে বেরেলিয়াম মোগলাই মানে ম্যাগনেশিয়াম কাবাব মানে ক্যালসিয়াম সাজিয়ে মানে স্ট্রনসিয়াম বাটিতে মানে বেরিয়াম রাখো মানে রুবেডিয়াম সরি রাখো মানে হচ্ছে আর এ রেডিয়াম তো বিরানি মোগলাই কাবাব সাজিয়ে বাটিতে রাখো এটা হচ্ছে গ্রুপ টু এই গ্রুপ টু এর মৌলসমূহের রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা আজকে দেখব এই গ্রুপ টু এর মৌলগুলো মৃৎখার ধাতু নামে পরিচিত যেসব মৌল তাদের হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া এরা হাইড্রোজেনের সাথে কীরকম আচরণ করে এরা নাইট্রোজেনের সাথে কীরকম আচরণ করে নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া ফসফরাসের সাথে বিক্রিয়া কার্বনের সাথে বিক্রিয়া মানে এই সব যৌগ আমরা এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটা গ্রুপ প্রত্যেকটা পর্যায় প্রত্যেকটা ব্লক ভিত্তিক আমরা এই ধরনের আলোচনাই করব কার্বনের সাথে বিক্রিয়া পানির সাথে বিক্রিয়া হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া যারণ ধর্মী এসিড এসিডের সাথে বিক্রিয়া এভাবে আমরা আলোচনা করব গ্রুপ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন এভাবে নিয়ে প্রত্যেকটা গ্রুপ ভিত্তিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব তো আমরা আজকে গ্রুপ টু নিয়ে আছি গ্রুপ টুতে আমরা প্রথমে দেখবো হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া এই মৌলগুলো হাইড্রোজেনের সাথে কীরকম বিক্রিয়া দেয় আমার সাথে সাথে খাতায় লিখবে হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়াটা হচ্ছে এরা হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতব হাইড্রাইড গঠন করে ধাতব হাইড্রাইড গঠন করে যেমন আমি যদি ক্যালসিয়াম নিই ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেনের সাথে যদি আমি বিক্রিয়া দিই আমি পাবো ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড সি এ এইচ টু ধাতব হাইড্রাইড ধাতু গ্রুপ টু এর মৌল হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড একটা ধাতব হাইড্রাইড উৎপন্ন করে আমি যদি ম্যাগনেশিয়াম নিয়ে আলোচনা করি ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রাইড উৎপন্ন করে অর্থাৎ ইন এ সেন্স আমরা যদি সামারি করি গ্রুপ টু এর মৌলসমূহ হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতব হাইড্রাইড গঠন করে ঠিক আছে এবার আমরা দেখব নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া এরা নাইট্রোজেনের সাথে কী ধরনের বিক্রিয়া দেয় এরা নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতব নাইট্রাইড গঠন করে ধাতব নাইট্রাইড গঠন করে নাম শেষে এন্টো থাকলে নাইট্রাইড নাম শেষে হাইড্রোজেন থাকলে হাইড্রাইড নাম শেষে ক্লোরিন থাকলে ক্লোরাইড হ্যালোজেন থাকলে হ্যালাইট ব্রোমিন থাকলে ব্রোমাইট নাইট্রোজেন থাকলে নাইট্রাইড তাহলে আমি যদি এদের সাথে নাইট্রোজেনের বিক্রিয়া দিয়ে ধাতব নাইট্রাইড গঠন করবে নাইট্রাইড উৎপন্ন হবে তাহলে আমি যদি ক্যালসিয়াম নিই ক্যালসিয়াম নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া দিলাম আমি এটা তিন অনু দিলাম এটা উৎপন্ন হবে থ্রি না এটা হবে সি এ থ্রি এন টু সি এ থ্রি ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড ঠিক আছে যদি এসব ধাতব নাইট্রাইড আমরা পাবো উৎপন্ন ধাতব নাইট্রাইড আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে এমনই উৎপন্ন করে এই যে ধাতব নাইট্রাইডটা উৎপন্ন হলো ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড এটা ধাতব নাইট্রাইড ধাতব নাইট্রাইড এই ধাতব নাইট্রাইডগুলো প্রত্যেকটা নাইট্রাইড আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় আর্দ্র বিশ্লেষিত হতে পারে আর্দ্র বিশ্লেষণ নিয়ে আমরা আলাদা একটা টপিক করব আর্দ্র বিশ্লেষণ আপাতত মনে রাখো আর্দ্র বিশ্লেষণ মানে পানির সাথে বিক্রিয়া যারা পানির সাথে বিক্রিয়া করতে পারে তারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হতে পারে পানির সাথে আর্দ্র বিশ্লেষিত পানির সাথে বিক্রিয়া মানে আর্দ্র বিশ্লেষণ যারা পানিকে নিতে পারে পানির সাথে যুক্ত হতে পারে তারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হতে পারে তো আমি যে লাইনটা বললাম যে নাইট্রাইডগুলো ধাতব নাইট্রাইডগুলো গ্রুপ টু এর মৌলসম নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতব নাইট্রাইড উৎপন্ন করে তো এই উৎপন্ন নাইট্রাইডগুলো ধাতব নাইট্রাইডগুলো আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে অ্যামোনিয়া কীরকম আমি বলেছি আর্দ্র বিশ্লেষণ মানে পানির সাথে বিক্রিয়া আমি যদি 
कैलसियम नाइट्राइडर साथे पानी बिक्रिया दी आम्रा पावो कैलसियम हाइड्रोक्साइड आर NH3 एमोनिया ताहले धातुबो नाइट्राइड सोमो होके ग्रुप टू ए मोलो सोमो होते के प्राप्तो धातुबो नाइट्राइड सोमो होके आप जो विस्लेषण कर ले आम्रा एमोनिया पाच्चे आप जो विस्लेषण की टी अकोन प्रश्न करे लापने इतनी है टॉपिक ग्रुप फिफ्टीन है पूर्वे सिक्सटीन है पूर्व ठीक आच्छे ताहले आम्रा देख लाम हाइड्रोजन शाते बिक्रिया नाइट्रोजन शाते बिक्रिया अकोन देख बो फास्फोरस शाते बिक्रिया ग्रुप टू एर माने ए मोलो गुलो बिरानी मुगले काबाब साजे बाटी ते राखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम रेडियम एरा फास्फोरस शाते किरकोम बिक्रिया थे ग्रुप टू एर मोलो शोम हो फास्फोरस शाते फास्फोरस शाते बिक्रिया फॉस्फीन उत्पन्न है फॉस्फीन खाता है लिखा मैं जेलाइन टा बोलती ग्रुप टू एर मॉलोशम हो फॉस्फोरस के साथे बिक्रिया करे धातबो फॉस्फेट उत्पन्न करे उत्पन्न फॉस्फेट आप जो विस्लेषित होए फॉस्फीन गैसे पूरी नोता है जब वन आमी जो दी आगर मोते कैल्शियम नहीं आलोचना करी तीन उन्हों कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट धातु बा फास्फेट कैल्शियम फास्फेट ए कैल्शियम फास्फेट आगे मोता आद्रु विस्लेषित हुए सीए थ्री पी टू आद्रु विस्लेषण माने पानी साथे बिक्रिया पानी साथे बिक्रिया करे आगे मोतो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर बे प्लस पीएच थ्री फास्फीन उत्पन्न कर बे फास्फीन ठीक आते ए रागे हमरा पीएच ग्रुप 15 एक टा प्रश्न पर वे पीएस थ्री उपर क्या एनएस थ्री उधर खारो दोनी उटा पॉल ताले पीएस तो माने फॉस्फेट ताहले आम्रा की पाच सी फॉस्फोरसे शते बिक्रिया करे धातु बा फॉस्फेट उत्पन्न धातु बा फॉस्फेट पानी शते बिक्रिया अर्थात आप जो विस्लेषित हुए फॉस्फीन उत्पन्न होते फॉस्फीन � ये बोलो तो कोरेट से एक बार देखो पानी के साथ ही बिक्रिया पानी के साथ ही बिक्रिया एच टू के साथ ही बिक्रिया खाते लिखो इधर मध्य ये बेरिलिया ये कक्षोता अपमात्रा है पानी के साथ ही बिक्रिया करे ना ग्रुप टू एर मॉलोशो में हर मध्य बेरिलिया कक्षोता अपमात्रा है पानी के साथ ही बिक्रिया करे ना एमसीक्यूट परोबोट्टी मोलो जोलियो बास पर साथे 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा है बिक्रिया करे धातु बो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे और तब एरा शोभाई पानी साथे जो दी बिक्रिया घटाते चाय जोलियो बास पे शोधे जो दी बिक्रिया घटाते चाय 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा दी तो होगे 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा दिले इरा पानी साथे अर्थात जोलियो वाष्पर साथे स्टीमर साथे बिक्रिया करे धातु वा हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे तो वाले आमिजो दी मैग्नीशियम मेर साथे पानी के बिक्रिया घटते चाय कक्षों तापमात्रा के बिक्रिया टा घट बैना जो दी 100 डिग्री सेल्सियस तापम पानी की बिक्री घटा तो चाय ताहले आम के 100 डिग्री सेल्सियस तक मात्र दी तो होगे ताहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होगे पानी उत्पन्न ए एच टू उत्पन्न होगे कि वाबे एस्ट्रोनसियम बेरियम रेडियम सेम टाइप की बिक्री आती है ठीक आते पौरवोत्ती मोलोशम हो शादरनों तक अक्षता पत्ते पानी साथे बिक्र ना आमी एक तो एक तो एक तो ये करें ची शुद्ध मात्रों मैग्नीशियम में क्षेत्र एक्स डिग्री सेल्सियस तक मात्रा सॉरी शुद्ध मात्रों मैग्नीशियम में क्षेत्र एक्स डिग्री सेल्सियस तक मात्रा रहती है आर बाकी गुलो माने कैल्शियम एस्ट्रोनसियम बेरियम रेडियम मेरा शब्द कक्षों तक मात्रा है पानी के साथ ही बिक्र एरा शोभा है पानी साथे बिक्रिया करे धातु बाहर डॉक्सर एवं हाइड्रोजन के शुद्ध पन्नो करे आर बाकी एरा कक्षता पत्रे पानी साथे बिक्रिया दे ठीक आते हैं ओके अच्छा एकों देख बहुत से कार्बोने साथे बिक्रिया कार्बोने साथे बिक्रिया लेखो ग्रुप टू एर मोलोशम हो कार्बोने साथे बिक्रिया करे धातु बा कार्बाइड 
উৎপন্ন কার্বাইড আদ্র বিশ্লেষিত হয়ে একটা বিশেষ যৌগ পাওয়া যায় আমি একটু দেখাবো আমি যদি ক্যালসিয়াম নিয়ে আলোচনা করি ক্যালসিয়াম আমি যদি কার্বন দিই কার্বন দিই সি টু না টু সি দুই অনু কার্বন দিই তাহলে আমরা পাবো ক্যালসিয়াম কার্বাইট সি এ সি টু এই ক্যালসিয়াম কার্বাইট ফল পাকাতে ব্যবহৃত হয় কেমন তাহলে এই ক্যালসিয়াম কার্বাইট যদি আমি আর্দ্র বিশ্লেষণ করি মানে পানির সাথে বিক্রিয়া দিই আমার উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আর ইথাইন এইচ সি ট্রিপল বন্ড সি এইচ জৈব রসায়নের পড়বে ক্লাস টেনেও একটু একটু পড়েছ লাস্টের দিকে ইথাইন প্রস্তুতি ক্যালসিয়াম কার্বাইট ক্যালসিয়াম কার্বনের সাথে বিক্রিয়া পড়তেছি না তাহলে কার্বন যদি দিই দুই অনু ক্যালসিয়াম কার্বাইট উৎপন্ন হয় উৎপন্ন কার্বাইট আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে ইথাইন উৎপন্ন করে ঠিক আছে এরপরে এই গ্রুপের কার্বনেট সমূহ কার্বনের সাথে বিক্রিয়া মানে কার্বনেট ধাপে ধাপে উৎপন্ন হবে তো এই গ্রুপের কার্বনেট সমূহ তাপে বিয়োজিত হয়ে ধাতব অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয় আমি যদি এদের কার্বনেট যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কথা বলি যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় ধাতব অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটা ধাতব অক্সাইড আমরা পাবো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আমরা পাবো ঠিক আছে এই গ্রুপের কার্বনেট সমূহ তাপে বিয়োজিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড অর্থাৎ ধাতব অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে আমি যে ল্যাঙ্গুলো বলতেছি এগুলো এম সিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই গ্রুপে পড়ার মতো এই অধ্যায়ে পড়া আছে মানে সৃজনশীল আসার মতো পড়া আসে আছে হচ্ছে গ্রুপ ফিফটিন সিক্সটিন এইটিন এইটিনে তেমন একটা নাই তারপর ডি ব্লক তোমার এই কি কোথায় কি বলে শঙ্করায়ন আয়নীকরণ সৃজনশীলের পড়া আছে আলাদা এগুলো তোমার যা জানতে হবে এম সিকিউতে আসতে পারে জ্ঞান মোর কোনো ধারণে আসতে পারে আস্তে আস্তে যতই সামনের দিকে যাবো গ্রুপ ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন তখন একটু একটু পড়া পাবে আচ্ছা এরপর একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন বেরেলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম বুনসেন শিখায় বিশেষ বর্ণ প্রদর্শন করে না কেন গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এরা হচ্ছে বেরেলিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের আকার অপেক্ষাকৃত অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ায় এদের আয়নীকরণ শক্তি বেশি বুনসেন শিখার তাপ আগে লিখে ফেলো তারপর আমি বোঝাবো বেরেলিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ায় এদের আয়নীকরণ শক্তি বেশি বুনসেন শিখার তাপ শক্তি এদের যোজ্যতা ইলেকট্রনকে উচ্চ শক্তি স্তরে উত্তেজিত করতে পারে না তাই বেরেলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম বুনসেন শিখায় বিশেষ বর্ণ প্রদর্শন করে না বেরেলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এই দুইটা শিখা পরীক্ষা যখন করা হবে তখন এরা বর্ণ প্রদর্শন করে না কেন দেখো এদের আকার কিন্তু ছোট নিউক্লিয়াসের সাথে আকর্ষণ বেশি নিউক্লিয়াসের সাথে আকর্ষণ বেশি বলে এদের আয়নীকরণ শক্তির মান অনেক বেশি আয়নীকরণ শক্তি বেশি মানে এদের ইলেকট্রন সরাতে বেশি কষ্ট হয় ঠিক আছে ইলেকট্রন সরাতে বেশি কষ্ট হয় আকর্ষণ যেহেতু বেশি আকার যেহেতু ছোট আকর্ষণ যেহেতু বেশি বুনসেন শিখা যখন তাপ দেয়া হয় ওই তাপ তাপ শক্তিটা ইলেকট্রনকে ট্রান্সফার করতে পারে না অতটুকু উত্তেজিত করতে পারে না যতটুকু উত্তেজিত করলে ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে লাভ দিয়ে অন্য শক্তি স্তরে যাবে ইলেকট্রন যখন এক স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তরে লাভ দিয়ে চলে যায় তখন বর্ণালের সৃষ্টি হয় তাই তো এই যে বুনসেন শেখা ম্যাগনেশিয়াম বেরেলিয়াম এদেরকে যখন তাপ দেয়া হয় আকারে ছোট হওয়ার কারণে এই তাপ শক্তি ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করতে পারে না উত্তেজিত হয় না বলে ইলেকট্রন উপরের দিকে লাভ দেয় না লাভ দেয় না বলে বর্ণালের সৃষ্টি হয় না এটাই কথা যে এদের আকার ছোট আয়নীকরণ শক্তি বেশি নিউক্লিয়াসের সাথে আকর্ষণ বেশি এই কারণে বুনসেন শিখার তাপ শক্তি এদের ইলেকট্রনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে উত্তেজিত করতে পারে না যার ফলে ইলেকট্রনের ধাপান্তর সম্ভব হয় না ইলেকট্রন ধাপান্তর সম্ভব না হলে এরা বর্ণালে প্রদর্শন করে না ঠিক আছে বুঝছো গ্রুপ টু এর মূল এটুকু আগামী ক্লাস থেকে আমরা পি ব্লকের আলোচনা শুরু করব পি ব্লকে গ্রুপ থার্টিন থেকে গ্রুপ এইটিন মোটামুটি পড়ার মতো কিছু পড়া আছে তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিজের খেয়াল রাখবে মেক স্টাডি ইজি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম